गुड मॉर्निंग माय नेम इज किरण पारधी असिस्टंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ जुलॉजी आर्ट साइंस एंड कॉमर्स कॉलेज मोखाड़ा पालघर आई स्टार्टेड ए न्यू शॉर्ट लेक्चर सीरीज स्पेशली फॉर दी एफ आई वी एस सी जुलॉजी स्टूडेंट्स सो लेट स्टार्ट दी फर्स्ट लेक्चर यूनिट फर्स्ट वंडर्स ऑफ द एनिमल वर्ल्ड्स सब्जेक्ट जुलॉजी क्लास एफ आई वी एस सी सेमिस्टर फर्स्ट पेपर फर्स्ट इंट्रोडक्शन द वर्ड्स ऑफ द एनिमल हैज ऑलवेज बी ए मिस्टर ऑफ फॉर द लेमन एंड ऑल्सो फॉर द साइंटिस्ट देर आर द न्यूमरस प्रॉपर्टीज ऑफ द एनिमल्स विच आर द डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड एंड स्टील मोर डिफिकल्ट टू द एक्सप्लेन राइट फ्रॉम द वेरियस फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस लाइक द लोकोमोशन टू रिप्रोडक्शन बायोलिमिनेशंस टू द इको लोकेशन एंड मेनी सच फिनोमेन द प्रिंसिपल्स बैंड विच कूड बी फाउंड आउट आफ्टर एलमो ऑलमोस्ट ए लाइफ लॉन्ग वर्स दिस चैप्टर डील्स विद दिस सम ऑफ दिस वंडर्स इको लोकेशन इको लोकेशन इज डिफाइंड एज द सेंसरी मेकैनिजम फॉर द लोकेटिंग रेंजिंग एंड आइडेंटिफाइंग ऑब्जेक्ट्स बाय मेकैनिजम व्हिच इन्वॉल्व्स द इमिशन ऑफ कॉल्स इन टू द एनवायरमेंट एंड द लिसनिंग टू द इकोज दैट मीन्स द रिटनिंग साउंड फ्रॉम द ऑब्जेक्ट्स द एनिमल्स कैपेबल ऑफ डूइंग दीज आर नोन एज द इको लोकेटिंग एनिमल्स सम एग्जाम्पल ऑफ द इको लोकेटिंग एनिमल्स आर बैट्स एंड सम सिटासियम्स like a whale and dolphins the echolocating animal emits and the receive ultrasonic waves on the reflecting from a moving or the stationary objects advantages sensing the obstacle locating the prey identifying the mating partner detecting the predator in complete dark or even in zero visibility have been the areas where the echolocation has helped animal significantly when other method of the communication are not sufficient to gather information echolocation can help in gathering information about the spatial location some animals with a lower hearing or the visual capability can use echolocation for better and more accurate communication those uh, the echolocation comes out as the best mode of the communication when the condition restricts visual and other models of the communication or the sensing principle of echolocation in the mountains there are some specific points known as echo points at such points if sound is produced it travels across the valley the rock face on the opposite sides of the valley deflects the air pressure energy of the sound waves so that it being moving back in the opposite direction heading towards the source of sound in an area where the atmospheric air pressure and air composition is constant sound will always move at the same speed if the speed of the sounds in the area is known and if a very precise stopwatch is used the reflected sound can be used to determine the distance across the valley echolocation in bats in echolocating bats are from the suborder microcheroptera under the order of the cheroptera over 800 species of bats are known to produce the various type of sound between the 50 decibel to the 120 decibel this sound level can be actually be deafening but because it is the ultrasonic does not causes any damage to the human ears the wavelength is usually between the 20 to 200 kilohertz whereas the human hearing wavelength is around 
20 kilohertz. These sound rays from the biosonar falls to the click and are emitted mostly through mouth but rarely through the nostrils. Contraction of the larynx is usually the technique for the producing this sound. The quality and the frequency of the sound produces depends upon the purpose of the echolocation. Insect eating bat can be differentiated signals reflected from prey from the signals reflected from the other objects like the twigs. Uses of echolocation in bats. They can move about at the night even without night vision. This is possible with echolocation. Bat use echolocation for the orientation in space that is for the determining their position relative to the eco-producing environment. In addition, many bats, especially insect eating, once use echolocation to detect, identify and the localize flying insect as a prey. Thank you.